Heute geht es wieder um das Plugin d Hunter Pro, also um den berühmten Filmlook. Ich selber bin langjähriger Nutzer des Plugins und setze das fast täglich bei meinen Produktionen ein. Seit kurzem gibt es d Hunter Pro jetzt auch für Final Cut Pro. Klar, dass ich das gleich ausprobieren musste. Ich habe bereits ein ausführliches Review der DaVinci Resolve Version produziert. Ich verlinke euch das gerne in der Beschreibung. In diesem Video zeige ich euch alle Tools und den Einsatz des Plugins innerhalb von Final Cut Pro. Über die Funktionsweise von Dihansa habe ich in meinem DaVinci Video schon eine Menge erzählt. Deshalb jetzt nur in Kürze eine schnelle Zusammenfassung. Dihansa ist ein Plugin zur realistischen Emulation von Filmlooks basierend auf der großen Erfahrung der Firma mit klassischem Film. Grundlage für die Filmprofile sind Scans von echtem Material und eine Menge Mathematik. Installation Wir suchen uns das entsprechende Produkt aus, in dem Fall Final Cut Pro, und gehen auf Download and Get Free Trial. Dann wählen wir hier unsere Konfiguration Final Cut Pro. Das Plugin gibt es hier in der Version 1.00. Wir wählen das Betriebssystem und laden das Ganze. Nachdem es geladen ist, führen wir die Installation durch mit dem mitgelieferten Installer und starten Final Cut Pro. Wir öffnen die Effekte. Entweder Klick auf das Icon oder Command 5. Dann gehen wir in den Reiter Filmemulation und finden dort die Hansa Pro. Dann entweder Doppelklick oder per Drag and Drop auf die Spur ziehen. Der Effekt wird sofort angewandt und auf der rechten Seite finde ich meine Einstellmöglichkeiten. Die Hansa kann man auf jeden einzelnen Clip anwenden und per Copy and Paste hin und her kopieren oder man kann Gruppen erschaffen mit Compound Clips und mit einem kleinen Workaround gehen auch in Final Cut Pro Adjustment Layers. Von der Reihenfolge her sollte die Hansa Pro als letztes Glied in der Kette positioniert werden. Die Standardeinstellungen wie Color Wheels, Curves und so weiter sollten also vorher erledigt werden. Danach kommt die Hansa und nur in speziellen Fällen kann man danach noch zum Beispiel ein Sharpening oder sowas einsetzen. Kleiner Tipp an dieser Stelle, wenn euer Footage stark verrauscht ist, dann ist die Empfehlung von Dihansa, das vorher zu bearbeiten, als ProRes rauszurechnen und diesen neuen Clip dann als Quellmaterial fürs Color Grading zu benutzen. Dann geht es deutlich schneller, weil natürlich auch das Dihansa Pro Plugin teilweise ganz schön Performance benötigt. Momentan unterstützt die Hansa innerhalb von Final Cut nur den SDR-Farbraum. Wenn ihr HDR-Material graden wollt, solltet ihr vorher mit den eingebauten HDR-Tools das Material auf REC709 SD konvertieren. Bevor wir das Plugin benutzen können, müssen wir es erst lizenzieren. Dazu rollen wir ganz nach unten, klicken auf License Info und können hier unsere Lizenz eingeben bzw. einen Test initialisieren. In meinem Fall ist es bereits geschehen. Es gibt eine Reihe von Film- und Kameraprofilen, die ich erstmal installieren muss. Dazu gehe ich auf Check Profiles. In meinem Fall ist alles auf dem aktuellen Stand. Ich habe 63 Filmprofile, 68 Kameraprofile und zwei verschiedene Printmedien. Gehen wir einfach mal Stück für Stück die Einstellung des Plugins durch. Die erste Rubrik ist Input. Das heißt, wir legen fest, welches Material wir haben und möglicherweise von welcher Kamera das Ganze kommt. Das Standard-Setting ist REC709, das ist auch der Farbraum, den wir hier benutzen. Dann hätten wir noch REC2020, der ein HDR-Farbraum ist. Da gilt, was ich eben gesagt habe, vorher konvertieren. Wir haben Apple Gamma, wir haben Senior und Filmlog und wir können die Kamera auswählen. Dann wird ein weiteres Fenster aktiv und ich kann sagen, mit welcher Kamera ich es zu tun habe. Wählen wir mal Blackmagic. Dann können wir im nächsten Requester das Modell der Kamera auswählen und sogar das Format, in dem das geschossen worden ist. In dem Fall stimmen die Einstellungen natürlich nicht, da wir es mit Rec. 7 und 9 zu tun haben. Diese Kameraprofile werden von dem Dihansa Team immer wieder aktualisiert und auf dem neuen Stand gehalten. Eine kleine Anmerkung noch zu den Kameraprofilen. Das Team von Dihansa Pro legt Wert darauf, dass die anhand ästhetischer Standards erstellt worden sind, anstelle von technischen Daten. Deswegen kann es durchaus sein, dass sich die Dihanzer Kameraprofile von den mitgelieferten Profilen so mancher Kamerahersteller unterscheiden. Kommen wir zu den Input Corrections. Und das erste, was wir haben, ist Temperature und Tint. Ich kann da, wie ich es gewohnt bin, meinen Weißpunkt einstellen 
und kann den auch bewusst verdrehen. Es gibt ein Differinching, mit dem man sogenannte chromatische Apparationen wegbekommen kann. Dieses Differinching kann ich separat aktivieren. Die Hansa selber empfiehlt, größere Änderungen in der Farbkorrektur in den Input Corrections zu machen und die leichteren Anpassungen später im Colorhead, da kommen wir noch drauf. Die Filmprofile sind das Herzstück von Die Hansa. Es wurde versucht, jedem Film eine entsprechende Charakteristik mitzugeben. Momentan sind es ganze 63 Filmprofile, die mitgeliefert werden. Starkes Stück. Adox Color Implosion. Eine Reihe von Aquafilmen. Spezialfilme wie Umbro Type. Das entspricht einer Nassplattenfotografie. Astrum Color, Cinestill in zwei Varianten, eine ganze Palette von Fuji Filmen. Ich mag zum Beispiel den Provia 100F ganz gern. Schwarz-Weiß Filme. Gibt es von Ilford ein paar. Kodak Aerocolor, den mag ich auch sehr gern, hat schöne Farben. Color Plus, Ektachrom, Kodachrom, Kodak Gold, Ultramax. Dann gibt es ein paar Filme von Konica. Lomochrom Profile, auch das schön verhunzte Falschfarbenprofil. Orvochrom ist ähnlich. Polaroid Profil in zwei Varianten, Schwarz-Weiß und Farbe. Prokudin Gorski, zwei Rollei Profile und einen Zwerner Type. Die Kodak Vision Filme sind reinrassige Filmprofile, die ihr von den ganzen Blockbuster Videos wahrscheinlich kennt. T für Tungsten, D für Daylight und das Ganze in verschiedenen ISOs. Da müsst ihr selber einfach mal ein bisschen ausprobieren, was für euch gut passt. Die Filmprofile kann man natürlich auch ein- und ausschalten und ihr seht sofort, die Charakteristik ist einfach klasse. Es hat sofort dieses analoge Filmverhalten. In Wirklichkeit verhält sich das ganze Filmmaterial unterschiedlich, je nachdem wie viel Licht sie bekommen während der Exposure-Zeit. Um das Ganze in Dehancer zu emulieren, gibt es den Push and Pull Slider. Damit kann ich das einstellen. Das nächste Tool ist das Expand Tool. Und damit kann ich die Schwarz- und Weißpunkte beeinflussen. Wenn wir auf unsere Scopes gucken, sehen wir, dass die Blacks ein bisschen hervorgehoben sind. Lifted Blacks sozusagen. Das könnte ich jetzt zum Beispiel hier korrigieren. Und ich kann auch den Weißpunkt beeinflussen. Den Color Mode kann ich umstellen von Normal auf Luma. Da ist mir aber ehrlich gesagt kein großer Unterschied aufgefallen. Ich bleibe meistens auf Normal. Die Hansa empfiehlt, den Color Mode umzuschalten, wenn es unerwartete Color Shifts gibt. Kommen wir zum Print Tool. Das sogenannte Optical Printing ist die letzte Phase in der analogen Produktion. Und hier gibt es verschiedene Profile. Linear. Sinion, Fuji Filmprint und zwei Profile von Kodak. Die selektierten Filmprofile interagieren mit den nachfolgenden Einstellungen. Auch hier kann ich wieder einen Weißpunkt verändern. Die Belichtung rauf oder runter schrauben, den Total Contrast verändern. die Farbdichte und die Farbsättigung. Allein hier in diesem Modul kann ich schon eine Vielzahl von Looks erstellen. Darüber hinaus gibt es ja noch den sogenannten Analog Range Limiter. Achtet mal auf die Scopes. Hier wird ein weicherer, matterer Look erstellt. Das nächste Tool ist das Color Head Tool. Da geht es um eine subtraktive CMY-Farbmischung. 
so wie sie in einem echten Labor passiert. Ich habe hier die Möglichkeit zwischen Yellow und Blue hin und her zu gehen. Als erstes geben wir mal ein bisschen mehr Farbe wieder vom vorigen Modul, damit wir das besser beurteilen können. Und ihr müsst es mal selber probieren. Im Unterschied zu den klassischen Color Wheel Reglern funktionieren diese Slider sehr viel analoger in Anführungsstrichen. Hier könnt ihr Farbstiche eliminieren oder aber bewusst bestimmte Looks erzeugen. Die Hansa empfiehlt die groben Einstellungen im Input Tool zu machen, also Farbtemperatur und Tint. Und dann schließlich im Colorhead kleinere Verbesserungen durchzuführen. Nächstes Tool Film Grain. Das liegt schon die ganze Zeit drauf. Ich mache es mal weg und es erzeugt sofort einfach einen warmen Look und emuliert das Filmkorn auf eine besondere Art und Weise. Generell gibt es zwei Modi, die ich hier unten umschalten kann. Ich habe einmal negativ und einmal positiv. Negativ hat mehr Filmgrain in den Highlights und das Image hat einen höheren Mikrokontrast. Und positiv nutzt sozusagen den klassischen Algorithmus und hat ein bisschen softeres Grain. Außerdem kann ich noch umschalten zwischen analog und digital. Ansonsten die Parameter, die ich einstellen kann, wären die Größe, die Menge, die Film Resolution, ob das Grain eher weich oder eher hart ist. Und dann, das finde ich ganz spannend, ich mache es mal an allen drei Stellen zurück oder an allen vier Stellen zurück. Mittels diesen Slidern kann ich einstellen, wo ich am meisten Grain haben werde. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte Grain nur in den Highlights haben. Und jetzt achtet mal auf das Shirt. Oder ich kann die Midtown so hochfahren. Oder bewusst die Shadows. Gleiches gilt für das Farbsignal. Damit kann ich mir sehr schön eigene Looks gestalten. Das nächste Tool ist das Halation Tool. Der Halation Effekt emuliert Kameraschwächen. Zum Beispiel entstehen so die typischen Halo-Effekte in Rot-Orange. Dafür nehmen wir mal ein anderes Bild und geben ein bisschen Gas mit der Diffusion. Und jetzt sehen wir eine ganz subtile Veränderung des Farbtons. Im Maskierungsmodus können wir also einstellen, was genau denn betroffen wird durch ein Zusammenspiel der beiden Regler Source Limiter und Background Gain. Geben wir ein bisschen Gas. So, das ist stark übertrieben, aber ihr seht, was ich meine. Ein bisschen subtiler eingesetzt, gibt es eine sehr, sehr schöne Wirkung. Mein Favorite ist Bloom. Auch Bloom setzt eine Kameraschwäche um und das Verhalten von analogen Filmmaterial mit den unterschiedlichen Schichten. Einfach mal ansehen. Man sieht eine schöne, ich nenne es mal Überstrahlung, die dem Bild sehr, sehr gut tut. Auch hier gibt es einen Maskierungsmodus. Ich würde empfehlen, den nicht zu stark einzusetzen. Und wichtig ist hier die Save Light Funktion. Würde ich diese nicht haben, hätte ich ein Clipping des Signals, wie man hier sieht. Des Weiteren gibt es ein Vignette Tool. Schalten wir mal an und machen mal das Feathering auf Null, dass wir sehen, was passiert. Hier haben wir jetzt momentan einen Kreis voreingestellt. Den kann ich durch die Aspect Ratio verändern. Klassiker wäre die Ellipse, ich kann die Größe einstellen, ich kann mittels dieser Slider hier unten auch die Positionierung genau vorgeben und kann mittels Feathering eine schöne weiche Kante einstellen. Und dann habe ich einfach diese softe Randabdunklung, die sehr sehr gerne genommen wird. Dann haben wir noch zwei weitere Tools, die ganz witzig sind, die ich persönlich aber eigentlich fast nie benutze. Ich zeige sie euch mal. Das ist das sogenannte Film Breathing. Das ist das Verhalten von echtem Film. Eigentlich sind das Fehler, die emuliert werden. Zum Beispiel ein instabiler Kameraschatter oder andere Abweichungen durch die Filmemulsion bedingt. Ich zeige euch mal, was passiert. Wir machen mal eine Period von 3, das heißt relativ schnell. Und gehen mit der Belichtung rauf und runter. Machen wir noch stärker. Da sehen wir jetzt Belichtungsschwankungen. Gehen wir mal auf ein anderes Filmmaterial, wo wir es vielleicht ein bisschen besser sehen. Ja, hier sieht man es ganz gut. Hier passt es aber auch zum Flackern vom Feuer. Und dann haben wir noch zu guter Letzt das sogenannte Gate Weave. Das passiert, wenn der Filmstreifen mechanisch hin und her schwingt. Auch das eigentlich ein Fehler. 
Da gehen wir wieder aufs vorige Beispiel, da sehen wir es besser wahrscheinlich. Genau. Da sieht man, wie der Film so ein bisschen hin und her wackelt. Film Breath und Gate Weave kann man einsetzen, um eben genau das so ein bisschen zu emulieren und dem Ganzen einen analogen Touch zu geben. Dann haben wir ein weiteres Tool, das nennt sich False Color. Ich benutze das persönlich eigentlich nie, aber das ist sehr gut geeignet, wenn man die Belichtung zum Beispiel von Hauttönen etc. steuern möchte. Mit Output kann ich die Intensität des Effektes komplett steuern. Und zwar funktioniert es nicht wie eine normale Transparenz sondern es funktioniert in Abhängigkeit der Einstellungen, die da gemacht sind. Ich benutze die Hans ja schon relativ lang innerhalb von DaVinci Resolve und da habe ich noch die Möglichkeit, die Qualität der Effekte umzuschalten von Fast auf Better. Diese fehlt im Final Cut Pro Plugin. Ja, und zu guter Letzt habe ich noch ein Tool, mit dem ich LUTs generieren kann, also Lookup Tables. Ich kann jeden beliebigen Look, den ich habe, kann ich abspeichern, indem ich auf Export LUT gehe. Zur Auswahl stehen zwei Settings, Small 17 auf 17 auf 17 und Normal 33 auf 33 auf 33. Wenn ihr LUTs exportiert, macht euch darauf gefasst, dass bestimmte Effekte nicht mit übergeben werden. Und das sind in der Regel die sogenannten Geometric Transformations oder Local Corrections, inklusive Film Grain, Halation, Bloom, Vignette, Film Breath und Gate Weave. Die werden nicht übergeben. Nur die Standard-Filmprofile, Farbeinstellungen und Belichtungseinstellungen. Mein Fazit. Ich bin absolut begeistert von der Qualität und den Möglichkeiten, die die Hansa Pro bietet und ich setze es fast täglich ein. Nicht immer zur Emulation von Filmlooks. Manchmal wende ich gezielt auch nur einzelne Tools ein, wie zum Beispiel Blumen. Ich finde, die Umsetzung für Final Cut Pro ist hervorragend gelungen. Es fühlt sich sehr ähnlich an wie bei DaVinci Resolve. Die Performance lässt nichts zu wünschen übrig, alles läuft smooth und reibungslos. Ich arbeite allerdings mit dem Mac Studio Ultra, da ist es auch zu erwarten. Sicher spielen persönlicher Geschmack und die Aufgabenstellung eine große Rolle. Das Plugin ist schon sehr speziell. Aber wer digitalen Bildern einen analogen Touch verleihen möchte und auf der Suche ist nach dem berühmten Filmlook, der kommt hier voll und ganz auf seine Kosten. Apropos Kosten. Das Plugin ist kein Schnäppchen. Aktuell kostet die Version 1 satte 399 Dollar. Die Vollversion von Final Cut Pro kostet 300 Euro. Das muss jeder für sich selber abwägen. Für mich ist das Plugin seinen Preis auf jeden Fall wert. Ich kann das Plugin jedem empfehlen, der auf die Schnelle einen Filmlook erstellen möchte, ohne tiefer in die Materie des Color Gradings einsteigen zu müssen. Meine persönliche Präferenz gilt allerdings der Version für DaVinci Resolve. Warum? Die Architektur von DaVinci bietet einem sehr viel mehr fürs Color Grading und die weitere Bearbeitung. Dafür kann natürlich die Hansa erstmal nichts, das ist klar. Aber in der aktuellen Version wird in Final Cut Pro nur die Standard Definition unterstützt. Keinerlei HDR-Formate. In DaVinci Resolve gibt es außerdem noch die Unterstützung für Color Managed Workflows, wie zum Beispiel ACES. Und es gibt die Möglichkeit generell in zwei Qualitätsstufen zu arbeiten. Normal, Fast oder High Slow. Danke fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein Like und ein Abo. Und wenn du Lust auf mehr bekommen hast, schau gerne mal bei der Wolf Films Academy vorbei. Dort findest du den ultimativen Online-Kurs für Filmemacher. Von Basics über Shooting, Post-Production und Business-Tipps findest du dort alles, was das Filmerherz begehrt. Von mir gibt es zum Beispiel dort über 16 Stunden Material und zum Beispiel einen brandneuen DaVinci Resolve-Kurs. Ich verlinke das Ganze in der Beschreibung. Momentan gibt es sogar 50% Rabatt. Bis bald. Wir sehen uns.